നമസ്കാരം സുവോളജി പീക്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ നമുക്കിന്ന് സുവോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൺ റിപ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള എൻട്രൻസ് പോയിൻറ്റ്സാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഹ്യൂമൺ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൺ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അതൊരു സെക്ഷുവൽ റിപ്രൊഡക്ഷനാണ് സെക്ഷുവൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗെമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ വിൽ ബി മെയിൽ ഗെമീറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഗെമീറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഗെമീറ്റോ ജെനസിസ് സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഇവൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ റിപ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ ഇവൻസ് ആണ് സാധാരണ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് സാധാരണ വരാറുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗെമീറ്റോ ജെനസിസ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസെമിനേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ ഗെമീറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫീമെയിൽ ജെനേറ്റൽ ട്രാക്ട് സോ ദ സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ and after insemination there will be fusion of the two gametes and that is fertilization by fertilization there will be formation of a cell called zygote and this zygote will undergo a development and that is called embryonic development and as a result of this embryonic development you know there will be different stages le pala pala stages und embryonic development le adile blastula ena stage ettumbodana അത് യൂട്രൈൻ വാളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ടു ദ യൂട്ടറൈൻ വാൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ സോ ഫോർത്ത് ഇവൻറ്റ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ സോ ഗെമീറ്റോജെനസിസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നൗ ദ എംബ്രിയോ വിൽ ഡെവലപ്പ് വിത്തിൻ ദ വൂംബ് ഓഫ് ദ മദർ ആൻഡ് that process that will take around 9 months le 9 months adana gestation ennu paraya so the next event is gestation gestation and after gestation after this uh, pregnancy you can symbol aayittu nammal paraya endana pregnancy period ennu paraya le so after this gestation there will be development of uh, a fetus a fully developed fetus it will be delivered what is the term for uh, delivery parturition. yes you know parturition so the sixth event is called parturition and followed by parturition you can also consider a lactation lactation that is production of milk by the mother or nourishment of the young one so these are the events of uh, human reproduction starting from gametogenesis and ending in lactation so you can see that uh, a major role here is played by the female individual not by the male individual male individual will produce the male gamete and after that uh, there will be insemination and further the major events they are all occurring in female so female has got an important role to play in human reproduction alle right? human reproduction le pradhanamaya oru role arkana female nanu appo idu entrance point of view valare important aanu idu karyam simple aanengil aayitha introductory topic aanengilum idile events palapolum സീക്വൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഇത് ഷഫിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്നിട്ട് പറയും പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് സോ ദീസ് ഇവൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ നാവ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സോ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദ മോണിറ്റർ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് a pair of testes then there will be accessory ducts then accessory glands and also external genitalia so a pair of testes a pair of testes and varaymbo these are the gonads le these are the primary reproductive organs or male individual ne consider yumbo primary reproductive organs aan a pair of testes gamete produce cheyna karana le appo pinne accessory ducts und പിന്നെ ആക്സറി ഗ്ലാൻസാണ് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനീറ്റാലിയ 
So, we will start from testis. So, you can see in the monitor a cross section of testis. Testis into a cross section on our Every day on a testis located in the case of human beings, it is located in the scrotum. So, you know, scrotum is a sac like structure. So, scrotum that is a sac like structure which in uh, within which you can see a pair of testis. What is the difference between testis and uh, testicles? Very often, I don't know. Testicles in the difference testis plus epididymis. Along with epididymis, we call it as testicles. Testis, they are located in the scrotum and it is extra abdominal. Why it is extra abdominal? It is to maintain a low temperature. The temperature for spermatogenesis should be less than 2 to 2.5 degrees Celsius, lower than the body temperature. Then only there will be spermatogenesis. Genesis. Sperm production is not going to be able to So, within scrotum, you can see a pair of testes. Then, testes in a layers. Testes in a valipur book is not going 4.5 centimeters in length, then 2 to 3 centimeters in width, and each testes will be covered by what? Tunica albuginea. Yes, tunica albuginea. Testes will be covered by Tunica albuginea. Tunica albuginea matravella. Avade uh, tunica albuginea no one covering. Porami under the matravella. On one side, you can see tunica vaginalis also. So, what is tunica vaginalis? Tunica vaginalis, it is a, a double fold of peritoneum which will hold some coelomic fluid and it will help in easy movement of the testes within the scrotum. So, that is also very important, tunica vaginalis. It is part of testes. Then you can see within testes, if you take a cross section, there will be a lot of uh, compartments called testicular lobules. So, you can see testicular lobules here. 250 testicular lobules you can see. Testicular lobules under small small compartments on lay and within these small compartments you can see the seminiferous tubules. So within these uh, testicular lobules, these are testicular lobules. Monitor lunda So within these uh, testicular lobules, we can see seminiferous tubules. One to three seminiferous tubules. sperm production Within the seminiferous tubules, le, testicular lobule nagathulla, seminiferous tubules in agathan is not a kuna. So, seminiferous tubules, uh, one to three and in a number. Le, apag ethra seminiferous tubules undagum. Oro testicular lobule, one to three and over rainbow. There will be around seven fifty uh, seminiferous tubules. So, within these seminiferous tubules, you can see the sperm production. Okay. Now, we can go to the section of uh, the spaminiferous tubule and the cross section leg. Remember, we are going to the tunica vasculosa and the layer of the testis. It is a vascularized region. It is a region having connective tissue with uh, blood supply. And you can see it is in between the testicular lobules. Tunica albuginea, tunica vaginalis, like that uh, there will be some connective tissue with blood supply and that is called tunica vasculosa, tunica vasculosa. Okay, now we have in the monitor a cross section of seminiferous tubule. Seminiferous tubule is a cross section, monitor is a cross section. Each seminiferous tubule, see in the diagram, each seminiferous tubule is lined on inside by two types of cells. Male germ cells called spermatogonia and also cells which give nourishment. Cells which Sertoli cells, very good. So, nourishment provide another Sertoli cells. Pashe male germ cells in the spermatogonia. So, they are uh, found in the lining. Le? They are not outside the seminiferous tubule, they are found in the lining. lining or they are within, you can say they are within the seminiferous tubule. 
What about outside the seminiferous tubule? You can see in this picture, outside the seminiferous tubule, you can see some interstitial cells and they are called Ladic, Ladic cells. So, Ladic cells are found in between. About seminiferous tubules in there. Edenula, interstitial space, E region, Kanonsalayo, Kanana cells in Yana, Namuraya, Lady cells. And now about the function, Namupala cells in a Gurusum Paranule. Male germ cells are producing the male gamete or the sperm cell. Satoli cells will provide nourishment, and Lady cells, what is their job? Androgen. Yes, it will produce hormone, hormone called. Androgens. One among androgen is testosterone. So, testosterone androgens produce the Ladic cells in function. Now, these cells in the function of the function. So, let's match the following question. If you have a function, you can see the cell. If you have a cell, you can see the cell. Mention the function. So, we can connect the two ways. Okay. Now, you can also consider a duct system within the testis. Testis is a duct system. Apart from the seminiferous tubule, you can consider a duct system. When we testis, we have to do that part. We need duct system. What is the duct system? Do you know what is the duct system? What is the duct system? Yes. Intratesticular duct system. Intratesticular duct system. That is the duct system. Now, let's talk about the diagram in the continuation of the diagram. In the seminiferous tubules, there are straight tubules arise. These straight tubules are tubuli recti. So, these straight tubules, they are called tubuli recti. This tubuli recti is a anastomosing network. And they are called that is that network of tubules. And that is what Rete testis. Rete testis. Now, we have a network. Tubules are a network. The network of tubules is called Rete testis. That is the case. Rete testis is a window. Straight eye to the tubules are IC. Straight eye to the tubules. What is the case? What is the case? Vasa efferentia. Vasa efferentia. Or Vasa efferentia. So, here we have a number of ducts. Intra-testicular duct system. Because intra is within the testis. They are found within the testis. So, intra-testicular duct system. Here, duct system is the same. You can see the pin. What is it? Vasa efferentia. They are connected to? Directly to vas deferens? No, no, no. It will be connected to epididymis. Epididymis is like anna connect to you. Right? That is the 6 meter length of epididymis. Epididymis. 6 meter anna in the length. Now, that is epididymis in anna 3 portions. You can learn that extent. Right? Epididymis is having a region called head, called caput epididymis. Then, there will be body of epididymis called corpus. Corpus epididymis is there. That is the last portion of the tail. Tail region is called coda. Coda epididymis. So, epididymis is having a caput region, a corpus region and also a coda region. And you know, final maturation of the sperms will happen within and storing will happen in the epididymis. Sperms in the other side. Every day, sperms finally that is mature down and store in the way down which are every day it is in epididymis. Then there will be vast difference followed by this epididymis. You can see the vast difference. Have you heard of head of gubernaculum? Gubernaculum is the gubernaculum. It is the region where testis will attach. If it attach you in the scrotum portion like attach you in the there is a pad of connective tissue. And this pad of connective tissue is called Gubernaculum. Gubernaculum is the name of the name. This is the testis related to the terms of the name of the name. Now, what will happen to this vast difference? Vast difference in the name of the name. Vast difference. You can see in the monitor, vast difference. It will ascend to the abdomen. It will ascend to the abdomen. 
and it will when it reaches the abdominal region it will loop over the urinary bladder urinary bladder and avada the loop eeyum alle vast difference will loop over the urinary bladder and it will collect the secretion from seminal vesicle seminal vesicle innulla secretion adu receive eeyum and after receiving the secretion from seminal vesicle as ejaculatory duct it will join on to the urethra it will join on to urethra alle appo urethra ennu parayumbo ningalku ariyam urethra endana urinary bladder il nulla ductine aanu nammal paraya urethra appo urethra ilekku already വേറെയും ഗ്ലാൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൊസ്റ്റേ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ബൾബോ യൂറേത്ര ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡക്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നീട് യൂറേത്ര യൂറേത്രൽ മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ പെനിസ് സോ ദിസ് ഈസ് ആപ്പനിങ് ടു അവർ ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി ജനേറ്റൽ ഡക്സ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി ജനേറ്റൽ ഡക്സ് വാട്ട് ആർ എക്സ്ക്രീറ്ററി ജനേറ്റൽ ഡക്സ് എപ്പിഡിഡിമിസ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യൂറേത്ര നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അതായത് എപ്പിഡിഡിമിസ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് യൂറേത്ര ദ ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ജനേറ്റൽ ഡക്സ് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മെയിൽ വി ഹാവ് ത്രീ ആക്സസറി സെസ് ഗ്ലാൻസ് two of them are paid but one is unpaid is again accessory glands yes there will be paid seminal vesicles seminal vesicles are paid aanu le plural aanu appo what about uh, prostate gland it is unpaid paid alla adu idu enna urike choichirunnu keto adayathu which of the following male accessory sex gland is unpaid so the answer correct answer was പ്രോസ്റ്റേ ഗ്ലാൻഡ് പ്രോസ്റ്റേ ഗ്ലാൻഡ് ഇപ്പം പറയുന്നതെല്ലാം മുമ്പ് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ബൾബോ യൂറത്ര ഗ്ലാൻസ് ബൾബോ യൂറത്ര ഗ്ലാൻസ് സോ ബൾബോ യൂറത്ര ഗ്ലാൻസ് ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ മെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് സോ വെൻ യു കൺസിഡർ ദ സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് സെക്രീഷൻ ഈസ് ഫ്രം seminal vesicles 60% are alle what about prostate gland around 20 to 30% of the seminal fluid is contributed by the prostate gland located at below the urinary bladder you can see in this picture it is located below the urinary bladder and bulbo urethra glands they are paid and it will provide only less than 5% less than 5% pidin ka contents ak un arinjirikunnu nalladana keto adayathu seminal vesicle ennu parna ആ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള സെക്രീഷനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഫിബ്രിനോജൻ ഫ്രക്ടോസ് സിട്രേറ്റ് ഫിബ്രിനോജൻ ഫ്രക്ടോസ് സിട്രേറ്റ് ഇനോസിറ്റോൾ ഇനോസിറ്റോൾ ആൻഡ് പ്രൊസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെമിനൽ വെസിക്കൾ അതുപോലെ പ്രൊസ്റ്റാ പ്രൊസ്റ്റേ ഗ്ലാൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡിങ് ദ കാൽസ്യം സോ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനോസിറ്റോൾ all these secretions are found in and also certain enzymes enzymes like the clotting enzyme and also fibrinolysin all these enzymes are present in prostate gland secretion prostatic secretion lana adella and bulbo urethra glands it will provide only mucus in the secretions il endana allenga inda contents endana nalladum nammal padikanam keto appo chelappa choyikkum fructose edu gland il nanu appo edi na it is from seminal vesicle അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് സെക്രീഷൻ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓവർ ദ പെനിസ് ദിസ് മ്യൂക്കസ് ഫ്രം ബൾബോ യൂറേത്ര ഗ്ലാൻസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സോ നമുക്കിനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത മെയിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി എക്സ്ക്രീറ്ററി സോറി ജെനീറ്റാലിയയെ കുറിച്ചും പറയണം അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനീറ്റാലിയ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് ആൻഡ് പ്രിപ്യൂസ് and you know when you take a cross section of the penis there will be erectile tissues in it what are the different erectile tissues if you take a cross section of the penis there will be corpora cavernosa these are paid corpora cavernosa and also there will be an unpaid corpus spongiosum so corpora cavernosa and also 
corpus spongiosum corpus spongiosum is on the ventral side and you can see the urethra is running within this corpus spongiosum corpus spongiosum in agathana in the urethra in the so this is a representation of a cross section of penis with uh, erectile tissues in it corpora cavernosa and corpus spongiosum now the female reproductive system female reproductive system you can see in the monitor the different types uh, components like a pair of ovaries a pair of ovidex uterus cervix and vagina external genitalia and a pair of mammary glands birth canal it is not uterus it is cervix and vagina cervix and vagina together we call it as a birth canal but the option so starting from a pair of ovaries each ovary will be covered by tunica albuginea again a connective tissue called the tunica albuginea and you can see the germinal epithelium within the ovary the germinal epithelium it encloses a stroma stroma region and this stroma will have two portions outer region of the stroma is called cortex and the inner region is called medulla where we can see the ovarian follicles ovarian follicles they are located in the periphery or in the cortex is stromala cortex region like when the ovarian follicles the gana nitus are the cato apol in the other wallet and then in the size that a lot of minute points in particular then you know in two to four centimeters on a lay size of ovary i to consider in the two to four centimeters and ovaries they are connected with oviduct shiriano statement when i'm brian ovaries are connected with oviduct wrong because ovaries are connected with the uterus and also with pelvic wall ovaries are connected with the uterus and pelvic wall and the connection with the uterus is called mesovarium in the barrier mesovarium so you can see the connection here so no connection of ovary with oviduct ovaries are connected with the uterus here by mesovarium right and within the ovary you can see stroma region as i told you now the oviduct oviductile oviduct ne kurichu endha chodikka nammal eppol oru topic padikkumbo adil endha chodikka ennalladana nammada manasil undaagandathu keto appo oviduct ne kurichu endha irikkum adinte parts a irikkum padikka alle chodikka adayathu isthmus ampulla and the last region is infundibulum so infundibulum isthmus ampulla idil endha chodikkya nu yochal endha which part is well, yeah fertilization happens in which portion it is actually in the ambulary isthmic junction and which part of the oviduct is closer to ovary that is infundibulum which part of oviduct is closer to the uterus that is isthmus so you can see the in this picture fallopian tube this is isthmus region and this is the ambulla region where fertilization is expected then this is infundibulum with a fimbriae fimbriae they are the structures finger like structures which will help in holding the ovum that will be released from the ovary okay now oviduct kaniya pinne pinne endana nammal idile padikkaya പിന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് യൂട്രസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പാർട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓവറി ഓവിഡറ്റ് നൗ ദ യൂട്രസ് യൂട്രസ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ ലേയേഴ്സ് ദ ത്രീ ലേയേഴ്സ് ദ ത്രീ ലേയേഴ്സ് ആർ എൻഡോമെട്രിയം മയോമെട്രിയം ആൻഡ് പെരിമെട്രിയം സോ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ഈസ് കോൾ പെരിമെട്രിയം ഏറ്റവും ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കവറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം പെരിമെട്രിയം then myometrium is actual part of the uterus with the smooth muscles and it will help in vigorous contractions of uterus during parturition parturition samayath delivery samayath vigorous contractions in help in the part an is myometrium so idana smooth muscles all region okay now the endometrium endometrium it undergoes what cyclic changes during menstrual cycle 
so it will become uh, 6 mm thickness ok adu kittu alle valare thick aayi irikkumbo appo pinne adu koranju koranju 3 mm ok aayittu koriyen cheyunu appo cyclic changes during menstrual cycle will happen to this endometrium so these are the different layers and then there will be cervix region and also the vaginal portion which forms birth canal collectively they form the birth canal okay now we will go to this uh, mammary gland which is also part of uh, the female reproductive system mammary glands mammary glands uh, when they are functional it will have two portions and the two portions are a glandular tissue and a fatty tissue glandular tissue is a region which will provide milk milk produce in a region ana is a glandular tissue glandular region alle and it will have mammary lobes how many mammary lobes are present itra mammary lobes undu mammary lobes nu paranjal clusters of alveoli aanu alle alveoli oda clusters adine yana paraya mammary lobes nu paraya ee alveoli il aanu milk store cheynadum alle adu release cheyanayittu milk avadnu റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആൽവിയോളയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആൽവിയോളൈൻ ഈ മാമറി ലോബ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാമറി എന്ത് വരും ആ ഡക്ടുകൾ എന്താ വിളിക്കുക മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാമറി ലോബാണെന്ന് കരുതുക കേട്ടോ മാമറി ലോബ്സ് അല്ല മാമറി ലോബാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് വരുന്നത് മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓരോ മാമറി ലോബിൻ്റെയും മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക യെസ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ മാമറി ഡക്ട് ആൻഡ് മാമറി ഡക്ട് വിൽ ഹാവ് എ സ്വെല്ലിങ് സ്വൊള്ളൻ റീജിയൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്വൊള്ളൻ പോർഷൻ ഈസ് കോൾ ദ ആംബുള്ള മാമറി ആംബുള്ള ആംബുള്ള റീജിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഡക്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡക്ട് ഈസ് കോൾ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് lactiferous duct nanu parayya so actually the young one is uh, sucking milk from the lactiferous duct not from this portion actually the young one will suck out milk from the lactiferous duct and there will be 15 to 20 small openings at that tip of uh, nipple region nipple region la 15 to 20 small small openings und so from the that they are the openings of lactiferous ducts and from the milk will be sucked out by the young one and what is that darkened region surrounding the nipple called areola that is called areola we will learn terms all about it matter all in the sequence is important right the sequence in the sense i am going to say that shuffle it out suppose the correct sequence we will learn mammary lobe mammary tubule mammary duct ampulla, mammary duct, ampulla then lactiferous duct this is the correct sequence okay so sequence nan avada importance now we will uh, move on to our next part that is spermatogenesis spermatogenesis so structure part nammal oreyka paranju kelinu ini nammal functional portion like ana kadakunnathu alle spermatogenesis you know that is the formation of the male germ cell and it will begin when the individual attains puberty so that is a difference between oogenesis and spermatogenesis in the case of oogenesis the, the it will start right at the time of fetal development fetal development le 25 week old embryo aayirikkum bodu thanne ella oogoniyum produce cheyunnundu pakshe spermatogenesis angane alla le it will begin only after individual attaining puberty so from the hypothalamus it is there in monitor from the hypothalamus there will be production of gnrh increase the secretion of gnrh when the individual attains puberty and it is going to affect the pituitary pituitary it will produce the two hormones what are the two hormones lh and fsh yes lh that is luteinizing hormone and fsh is follicle stimulating hormone so these are the gonadotropins and further what happens lh uh, it will act on leydig cells appo ed hormone ed cell il act cheyunu idu neerittu ang padikka edo fsh aanengil ed cell act cheynadu 
Yes, Sertoli cells are active. Sertoli cells. Then further, Sertoli cells uh, it will help in producing some factors which will help in spermatogenesis. With the spermatogenesis in a helpful lana. At this time, we have inhibin in the baranya. Uru substance would have produced in the inhibin will have an inhibitory effect on this entire process. Uru negative effect on a negative I told regulation inhibin not a thunder. Okay, otherwise, then a testosterone on a lady cells produce in the endarigum testosterone and this testosterone. It will act on the reproductive system. It will act on the major reproductive organs. Reproductive organs will act active. You know? And further, this will again have a role. Uru regulatory role over in the stimulatory inhibitory effects. Inhibitory effect. In the picture, the monitor is negative. Negative inhibitory effect is red lines. Green lines indicate stimulatory effect. Both inhibitory as well as stimulatory effects you can see in this hormonal influence of spermatogenesis. So, spermatogenesis and steps are Yes, when the individual attains puberty, these spermatogonia, they will divide mitotically and they will produce more and more spermatogonia and these spermatogonia further undergo a growth phase. What is the phase? What is the growth phase? Phase of multiplication. Phase of multiplication. When spermatogonia divide mitotically, that is phase of multiplication. Then there will be growth phase. This primary spermatocyte undergoes a growth phase. And further, what will happen? Primary spermatocyte is the cell which undergoes meiotic division. E question is important. This cell is meiotic division. This cell is not a reward cell. But the other cell is meiotic division, that is reduction division is the primary spermatocyte. The primary spermatocyte is first meiotic division, secondary spermatocytes and second meiotic division is spermatids. This is important to note here, the chromosome number is not. Any cells are deployed, any haploid. That is what we know. What is the primary spermatocyte? Haploid or deployed? Deployed. But that is the third one. That is the blue color is the primary spermatocyte deployed. 2N condition. That is the third one. Spermatogonium 2N. But that is the third one. Haploid. Secondary spermatocytes are haploid. Spermatids are haploid. And sperm cells, final spermatozoans are also haploid. So, the haploid cells are having 23 chromosomes. But deployed cells are having 23 pairs of chromosomes. Okay, so we are going to talk about it. One primary spermatocyte is one of the spermatids. Now, one is one, two is one, three is one, four is one. So, we are going to talk about it. That's why one of the secondary spermatocyte is one of the sperm cells. So, we are going to talk about it. So, we are going to talk about it. That's why we are going to talk about it. So, what is spermiogenesis? What is spermiogenesis? Yes, spermiogenesis is the conversion of spermatid into spermatozoa. So, that is called spermiogenesis. Spermiogenesis, what an important term. You can call it as the differentiation. Differentiation of spermatids to form spermatozoa. Like that, what is spermatocytogenesis? It terms are called confusing. Shereki padi shi lengil maari po. In dhaan spermatocytogenesis. Formation of spermatids. Sorry, formation of spermatocytes. Spermatocytical unda aga. That is the primary and secondary maari to la spermatocytical form jayin na inyana paraya. Spermatocytogenesis in the paraya. Well, what is spermiation? 
spermiation after formation of the sperm cell spermatozoa they will be released from the seminiferous tubule so the release of uh, sperm cell from the seminiferous tubule is known as spermiation so inginulla manasilayo ee terms ella valare adhigam chodyam sadhyathayullathana appo ningal adakke padichu vekka ini aduthayitte nammal sperm structure like nammal kadakkuyana right so sperm cell structure nammal nokkaanengil edokeyana in the monitor you can see a sperm cell with a head a neck region yes there will be a middle piece then also a tail region so oronil endake ullathu eh haploid nucleus is present in the head region with a acrosome acrosome is formed from the golgi complex le golgi complex il ninnana acrosome form cheynathu appo acrosome acrosome il endha adangi irikkunathu acrosome will have sperm lysins and what are the sperm lysins sperm lysins will help in penetration of the sperm cell into the ovum or it will help in moving the sperm cell by crossing the different layers of the egg egg membranes egg layers cross yanana the help here le sperm lysins edakya hyaluronidase hyaluronidase it will help in dissolving hyaluronic acid which is a gluing substance between the follicular cells of corona radiata corona radiata nu parna oru layer undu ovathine chuttum alle appo adine adilulla a follicular cells inde gluing substance dissolve cheyanayittana hyaluronidase avale cells ne thanne dissolve cheyan corona radiata ne resolve cheyan corona penetrating enzyme undu corona penetrating enzyme a cells ne thanne ange dissolve cheyidu kale matte adu gluing substance ne aanu pinne moonamad enda acrosin ennu vilikkuna zonalizin zonalizin so these are the different substances you can see in the acrosome or in that head of uh, sperm cell or sperm cell inde head kaniya pinne neck region aanu neck region la aanu centrioles ullathu le edakka centrioles undu there will be proximal centriole and distal centriole proximal centriole and distal centriole here proximal centriole will help in forming spindle fibers for the first division of the zygote when the cleavage begins cleavage thodangumbo aadime thanne spindle fibers form cheyanayittu avade help cheyina centriole aanu proximal centriole adu pole thanne basal body of this axial filament is formed by the distal centriole distal centriole then we can also see a middle piece middle piece is having mitochondria mitochondrial spiral avada 15 to 24 mitochondria avare ingane oru spiral arrangement aanu alle ee spiral arrangement nokkaanengil adinu oru peru undu endha neberken na vilikku appo neberken neberken enna term endha ait related aanu middle piece ait related aanu so energy of sperm cell to move that is provided by middle piece or mitochondria found in the middle piece and also you can see a ring centriole here or ring centriole und alle between the middle piece and the tail there will be uh, ring centriole also adu notice edittund keto ini adu pole thanne flagellum aanu yatharthathil tail enna paranjal adu or flagellum aanu adinu or main portion und body portion und eta avasanam varumbo cytoplasm illa cytoplasm illa adu axial filament mathramayi kaanuna or part namukku kaanan pattum tail appo undulatory movements of the sperm cell will be help will be by the tail region or the flagellum of the sperm cell and uh, you know in one ejaculation there will be 200 million sperms released by a male individual okay and to call a person fertile you know at least 60% should have normal size and shape and at least 40% should have vigorous motility then only we can call that person fertile so that is called the sperm count le sperm count nu parayumbo ee 40% num vigorous motility undayirikana annalada allengil a person infertile aanu allengil sterile ennu thana parayam le ipo sperm cells absent aaya aa oru condition seminal sperm cells illa engil namal endha vilikkam 
എസൂസ്പെറൈലാണ് അല്ല ആ കണ്ടീഷനെയാണ് പറയുന്നത് എസൂസ്പേമിയ എന്താ പറയാ എസൂസ്പേമിയ അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയ കണ്ടീഷൻ ആണ് ലോ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം എന്താണ് ഒളിഗോ ഒളിഗോ സൂസ്പേമിയ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഓർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ പഠിച്ച ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദ സെമൻ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഇസ് എ കളക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സസറി സെസ് ഗ്ലാൻസ് മെയിൽ ആക്സസറി സെസ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് സെക്രീഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ആസ് എ ടോൾ യു ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയിൻ ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം ആൻഡ് എൻസൈംസ് ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം ആൻഡ് സെവറൽ അതർ എൻസൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ അപ്പം അതൊക്കെ ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പേം കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതായത് വട്ട് ഈസ് ക്രിപ്റ്റോർ കിഡിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ക്രിപ്റ്റോർ കിഡിസം എന്താണത് വെൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് വെൻ ദ റിമെയിൻ അബ്ഡോമിനൽ വെൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് അനേബിൾ ടു ഡിസെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രോട്ടം സ്ക്രോട്ടത്തിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സെവൻത്ത് മന്തിലാണ് ഈ ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നടക്കുന്നത് through a canal called inguinal canal inguinal canal lode descent of testis nadakum 7th month il aanu nadakuna embryonic development inde 7th month il okay appo oru connection aanu inguinal canal nu parnal oru connection aanu abdominum testisum nammilulla oru connection aanu idarthathil inguinal canal plug eeyum after the descent of testis it will be plugged and there will be only one opening for the spermatic cord spermatic cord it is connecting testis with the abdominal region and what are present in spermatic cord spermatic cord will have artery it will have vein it will have nerve a lymph vessel or a nerve um lymph vessel um artery um vein um avala cremaster muscle undavum endha muscle inde pere cremaster ningal kettu kaanum cremaster muscle cre ക്രിമാസ്റ്റർ മസിൽ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രിമാസ്റ്റർ മസിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് സോ യു നോ അബൌട്ട് ഇൻഗുവനൽ ഹെർണിയ വട്ട് ഈസ് ഇൻഗുവനൽ ഹെർണിയ സംടൈംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഗുവനൽ കനാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇൻഗുവനൽ കനാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യൂല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടീറിങ് നടക്കും അവിടെ അപ്പോൾ ടീർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ടീർ ചെയ്താൽ intestine will loop into the scrotum through the inguinal canal intestinal region will loop into the scrotum through the inguinal canal and that is called inguinal hernia that is called inguinal hernia appo inguinal hernia vannu kaniyal appo testis in adinde normal functioning onnum possible allatha reethi ayi maaru appo inguinal hernia nalla term um padichu vekka kedo so that is a condition when inguinal tissue teared alle right? and looping of intestine happens into the scrotum so it terms are all important aanu right? kedo appo cryptorchidism paranju inguinal hernia paranju adakka njan nerthe parayendi irunnayirunnu vasha ennal ippo manasilayallo namukku ini adutha oru section like kadaka sperm cell kaiyinu ini adutha development of uh, follicles ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഓവറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓവറിക്കകത്ത് രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓവറിയൻ കോട്ടക്സ് സ്റ്റോമ പാട്ടുണ്ട് സ്റ്റോമ പാട്ടിലെ കോട്ടക്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഡുള്ള പോഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഊഗോണിയ എത്ര ഊഗോണി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓവറിക്കകത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബിഫോർ ബർത്ത് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദർ വിൽ ബി എ കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺ ഊഗോണിയ ഫോംഡ് ബിഫോർ ബർത്ത് ആക്ച്വലി എ കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺ ഊഗോണിയ വിൽ ബി ഫോംഡ് ആൻഡ് നോ മോർ ഊഗോണിയ വിൽ ബി ആഡഡ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ ഊഗോണിയ പോലും പിന്നീട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾ ദ ഊഗോണിയ ദാറ്റ് ആർ ടു ബി ഫോംഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് വെരി മച്ച് ബിഫോർ ബർത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ജനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇത് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് ഊഗോണിയുണ്ട് ഈ ഊഗോണിയ ഏതാനും 
granulo cells do aayittu covered aagum granulo cells granulosa cells vanna covered aagum covered aayi kadinjal pinne adine vilikkana peraanu endana paraya covered aayi kadinjal aa entire structure ne vilikkana peraanu primary follicle ennaanu paraya primary follicle already ugonia ningalku ariyam ugonia mitotically divide cheyana le to produce more and more ugonia and these ugonia they also undergo a growth phase you can see in this picture ee picture la ningalku kaanam le adayathu ore ugoniyum primary oocyte aayittu maaraana primary oocyte primary oocyte adinde reduction division begin cheyunu reduction division begin cheyidu ennal adu oru phase il arrested aagum ede phase il aanu prophase 1 diakinesis of prophase 1 in that region in that state in that uh, position of the cell cycle it will be stopped adu vada stop cheyum appo ella primary oocyte galum ivide ke primary oocyte ay mari ugoni endai mari primary oocytes aayittu mari kelinu ee primary oocyte gale aanu aaru cover cheynathu granulosa cells cover cheynathu anganeyana adu vada entire structure na nammal paraya primary follicle ഈ പ്രൈമറി ഫോലിക്കുകളിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെ തീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവറിങ് കൂടെ ഫോം ചെയ്താൽ തീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കവറിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഗ്രാനുലോസ സെൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ so what is present in the secondary follicle it is again primary oocyte pala pole oru tetta dharane undu secondary follicle anna namak adine adinagathu secondary oocyte endanga vilichekkanu pashu orikkal angane parayirathu secondary follicle nagathum endu thaneyana primary oocyte thaneyana only difference is that more granulosa cells are present and there will be formation of etheca and further the secondary follicle is getting transformed le it will be transformed into a tertiary follicle tertiary follicle aayittu maarumbo endha sambhavikya theca layer differentiates into theca externa and theca interna theca externa yum theca interna yum aayittu maarum avu pole thanne agathu oru cavity yum kuda avada form cheyum idin agathu oru cavity form cheyum aa cavity ye vilikkana peraanu antrum the cavity is called antrum and you know antrum is filled with a fluid called liquor folliculi liquor folliculi that is the fluid filling this cavity so antrum develop idu theca differentiates into theca externa and theca interna and now you call it as the tertiary follicle appo ee or avasthayilana nammal paraya adine tertiary follicle ennu paraya ടെർഷറി ഫോളിക്കളിനകത്ത് വെച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുക ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുക ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടെർഷറി ഫോളിക്കൾ ആൻഡ് ബൈ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ദർ ബി റിലീസ് ഓഫ് പോളാ ബോഡി പോളാ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പോളാ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്തായി ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ആവും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ആകും അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് എന്ന സെല്ലായി മാറുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെർഷറി ഫോളിക്കളുടെ അകത്ത് വെച്ചാണ് ടെർഷറി ഫോളിക്കളിലാണ് ആ കൺവെർഷൻ നടക്കുന്നത് നൗ എ ഫുള്ളി മെച്ചുവർ ടെർഷറി ഫോളിക്കൾ ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് എന്താ അതിന് പറയുക ഫുള്ളി മെച്ചുവേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ അപ്പോൾ ഫുള്ളി മെച്ചുവേർഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ടെർഷറി ഫോളിക്കൾ ഫുള്ളി മെച്ചുവേർഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റച്ച് ടു റിലീസ് ദ സെക്കൻഡറി ഊസാറ്റ് ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഓവുലേഷൻ ബൈ എ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ഓവുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോളിക്കൾസിൻ്റെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ നടന്നത് ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഏത് ഹോർമോണാണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് follicles develop and follicle stimulating hormone or fsh so fsh from 
pituitary is helping for development of the follicles from primary to secondary, from secondary to tertiary and further for the formation of this graphene follicle up to that level, FSH is a hormone necessary. It is coming from pituitary. Then what happens during ovulation? LH is very high. So, LH is also necessary. So, LH is very high. LH is very high. This rupturing can help you. rupturing there will be a high level of LH. LH is a high level of LH. Then rupture is rupture is a process of ovulation. And you know, after ovulation, it will develop into an endocrine structure called corpus luteum. And corpus luteum it will begin to produce a hormone called progesterone, progesterone and uh, it will stay there. If there is fertilization, it will stay there and it will continue to produce progesterone. But if there is no fertilization, fertilization is not there, that is why progesterone continues to form G. If there is fertilization, corpus luteum regressim. Regressive is not there, we have a whitish structure in the corpus albicans, corpus albicans I to Margenji. So, here in this portion, corpus luteum is producing which hormone? Progesterone. So, when there is no fertilization, it will regress and the progesterone level will decrease. Progesterone level is going to be monitor the development of follicles and development. Okay. We will take a break. We break in the session. We this chapter is not a chapter. Welcome back. We have a session in the next session. We have a hormonal influence in the next session. Hormones in the country are hypothalamus, that is GnRH release. Puberty attains the same as the GnRH release. That is anterior pituitary release. What is the case of anterior pituitary will produce LH and FSH. And this LH and FSH, it will act on ovary. And ovary, in response to this LH and FSH, it will produce estrogen or progesterone and it will act on uterus. So, you can see here it is being regulated. Estrogen level ILM, progesterone level ILM, all these are having an inhibitory effect on hypothalamus as well as anterior pituitary. Upon the hormonal influence in a base, the questions were around. In the previous year question, I don't know, I don't know, the hormones are blank. So, we have to correct it. Overall, it is a hormone. Pituitary in the Nedalam hormones are okay. Well, either parts in another affect in the other lamp at each other. Okay, no go in monitor. Namely, Parana process, Nuda Noka, primordial follicle or primary follicle converted into a secondary follicle, then tertiary follicle, and by the influence of this FSH, it will become a graphene follicle here. You can see the androm here, and you can see the ovulation which re results in release of the secondary oocyte. Secondary oocyte will be now covered with what? Graphene follicle, it will be covered by zona pellucida. Zona pellucida. Zona pellucida covered by premature ova release. Then further, this empty follicle will transform into a corpus luteum. And corpus luteum, it will regress. If there is no fertilization, it will regress to form corpus albicans. So, corpus luteum it will continue or it will stay there when there is fertilization otherwise it will regress. Now, coming to this part of oogenesis, oogenesis is not know if it is a rand cell cycle arrested. One, it is before birth and from birth to puberty, this cell cycle is arrested. Puberty attains to be important. First meiotic division, 
അവിടെ ഫസ്റ്റ് പോൾ ആ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സെക്കൻഡ് റ്യൂസായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റ്യൂസായിട്ട് വീണ്ടും അറസ്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറസ്റ്റഡ് ഇൻ മെറ്റാഫേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറസ്റ്റഡ് ഇൻ മെറ്റാഫേസ് ആൻഡ് ഫർദർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് റ്യൂസായിട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഓൺലി വെൻ ദ സ്പേം എൻ്റർ അപ്പോൾ സ്പേം എൻട്രിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് റ്യൂസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ only after the sperm and re the secondary oocyte will divide to form the functional ovum or ovum and second polar body so second polar body extrude cheyina depodana ennu choichal choichittundu munbu it is after the sperm and re and just before the fusion of the two pronuclei male pronucleus um female pronucleus um fuse cheyunnathana thottu munbana yadarthathil avade second polar body എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് വരാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പോള ബോഡി റിലീസ്ഡ് വെൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പെർമെൻട്രി ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടു പ്രോ ന്യൂക്ലിയേ റൈറ്റ് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സി ദ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളുടെ ഒരു ചിത്രം അല്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻഡ്രം ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫോളിക്കൽ ആർ ഫ്ലൂയിഡ് and you can see theca externa and the theca interna here granulosa cells are packed here and this is cumulus zoophorus cumulus zoophorus is important aanu eto cumulus zoophorus ennu paranjal endanu yadarthathil it is uh, forming a pedicell to hold the secondary oocyte it is formed by granulosa cells so granulosa cells which form a pedicell to hold the secondary oocyte that is called cumulus oophorus yan ezhudunnilla adu avada picture la ningalku kaanam cumulus oophorus right now coming to this ovum ovathinte structure aga ningal nannai padikanam eto ovathine pala membranes undu pala coverings undu alle cellular layer ne aanu paraya corona radiator it is formed of follicular cells and you can see a non cellular layer this non cellular layer is known as sona pellucida sona pellucida and there will be vitelline membrane but it is applicable for uh, eggs which are having yolk yolk ulla appo uterian mammals ne sambandhichalla allathorku okke or vitelline membrane okke avade present aayirikkum adu pole haploid nucleus ningalku ariyam yolk or veli or factor aanu yolk is a very important factor for cleavage cleavage na sambandhichu yolk inde presence adu pole yolk inde distribution valare important aanu yolk inde presence anusarichu engenaya classify cheynadu yolk inde presence alenge inde content anusarichu microlecithal mesolecithal and megalecithal or മാക്രോലിസിത്തൽ അങ്ങനെ എക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൈക്രോലിസിത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോലിസിത്തൽ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ മീസോലിസിത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദെൻ മാക്രോലിസിത്തൽ മാക്രോ ഓർ മെഗാ മെഗാ ലെസിത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ യോക്ക് ഇപ്പോൾ ഏരിയൻ എഗ് റെപ്റ്റീലിയൻ എഗ് ഇതൊക്കെ മാക്രോലിസിത്തലാണ് ആംഫീബിയൻ എഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മീസോലിസിത്തലാണ് ഇപ്പോൾ എഗ് ഓഫ് ആംഫിയോക്സസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൈക്രോലിസിത്തൽ ഇൻ ഹ്യൂമൺ എഗ് ദർ ഇസ് നോ യോക്ക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെസിത്തൽ സോ ഹ്യൂമൺ എഗ് ഈസ് എ ലെസിത്തൽ ഇൻ നേച്ചർ സോ യോക്ക് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യോക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീവേജ് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ യോക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ യോക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദർ ഈസ് ഹോമോലെസിത്തൽ എക്സ് അതായത് ഉള്ള യോക്ക് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഹോമോലെസിത്തൽ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതിലാണ് ഹോമോലെസിത്തൽ ആംഫിയോക്സസിലൊക്കെ അത് ഹോമോ ലെസിത്തലായി നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ടീലോലെസിത്തൽ ഉണ്ട് ടീലോലെസിത്തൽ ഏവിയൻ എഗ് ടീലോ ലെസിത്തലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു എൻഡിലാണ് യോക്ക് ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ 
നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ അതൊരു എൻ്റെ ആയിട്ട് അത് മോഡറേറ്റ്ലി ടീലോ ലസിത്തലായിട്ട് പറയാം എക്സ്ട്രീമിലി അല്ലെങ്കിലും മോഡറേറ്റ്ലി ടീലോ ലസിത്തലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രോ ലസിത്തൽ സെൻറ്ററിലാണ് യോക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോ ലസിത്തൽ ഇൻസെക്ട് എഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർത്രോ ഫൂഡ്സ് ദ ഹാവ് സെൻട്രോ ലസിത്തൽ എഗ് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യോക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യോക്ക് ദ ക്ലീവേജ് വിൽ ഡിഫർ ക്ലീവേജ് പാറ്റേൺസ് വിൽ ഡിഫർ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം നമുക്കിനി അടുത്തത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ദ ഡോൺ ഹാവ് മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈമേറ്റ്സ് female primates they have menstrual cycle in the case of human beings it will have 28 or 29 days a or duration aanu menstrual cycle undayirikka alle 28 to 29 and it will vary according to the physiological condition of the individual and according to person it will vary the duration of the menstrual cycle will vary and you know the beginning of the menstruation is the beginning of the reproductive cycle and that is called menarche the first menstrual flow is called menarche so female reproductive events begin cheynathu allengile fertile aayulla condition like etti cheyrunathu eppozhaanu menarche nodu sheshamana appo menarche thottu menopause vare endha menopause nu parnjal yes the cessation of the menstrual cycle or the permanent stoppage of the menstrual cycle is known as menopause so re- between menarche and menopause you can consider the reproductive phase of a female or a female a reproductive phase nu varnal she is reproductively active ennu varnal it is between the menarche and menopause now considering the menstrual cycle you know there are different phases what are the different phases there is a, a menstrual phase then proliferative phase ovulatory phase and secretory phase so there are different phases there are different phases uh, you can see in the monitor very clear the different phases uh, shown in the monitor you can see the first 3 to 5 days it will be menstruation menstrual flow irikum alle then you can also see age day la na ovulation expect cheynathu 14th day la na alle so from 6 to 14 these 9 days is considered as the proliferative phase proliferative phase so different phases nammal parayanengil first there is a menstrual phase 3 to 5 days then proliferative phase 6 to 14 on the 14th day you can consider an ovulation some people call it as the ovulatory phase then after ovulation you can consider it as a secretory phase ipo oru samshayam undayirikkum adhaayathu ee proliferative phase ennu mathramalla follicular phase ennum njan padichittundu ennu thonum alle adu pole thanne secretory phase ennu mathramalla luteal phase ennum padichittundu അതെന്താണ് ഒന്നുമല്ല അതായത് ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇവൻസ് നമ്മൾ യൂട്രസിന് ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് യൂട്രൈൻ ലൈനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ് എൻഡോമെട്രിയം തിക്കൻ ചെയ്യുന്നത് സെൽസ് പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫേസിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസിന് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ മോണിറ്റർ യെസ് ദ യൂട്രസ് യൂട്രൈൻ ഇവൻസ് നോക്കൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ യൂട്രൈൻ ഇവൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഈസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ and from there onwards you can see the proliferation proliferate cheyana avada cells proliferate cheyada avada endometrium thicken cheyana appol a thicken cheyna aa aa oru time adiniyana nammal paraya proliferative phase adhe samayam nokku avade ovathina ovathina allengile follicles ne endu sambhavikkunu follicles develop cheyana ovary ki agathulla events nokkaanengil idu po uterine events aanu avada thaaye koduthirikkunnathu പക്ഷെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒവേറിയൻ ഇവൻസ് ഓവറിക്കകത്ത് ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്യൂറേഷനെ തന്നെ
ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് ആയും പറയാം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഓവുലേഷൻ നടന്നു ഓവുലേഷന് ശേഷം ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഉണ്ട് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ഉണ്ട് ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈം ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻസ് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആ ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സെക്രീറ്ററി ഫേസ് അതേസമയം വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓവറി വിദിൻ ഓവറി കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രൊജിസ്റ്റിറോൺ അപ്പോൾ ലൂട്ടിയത്തിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഫ്രം ഫോർട്ടീൻത്ത് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏത് ഫേസാണ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യം വരാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്നായിരിക്കാം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ ഓവുലേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം നന്നായി പഠിച്ചു പോകാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺസ് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിറ്റുറ്ററി ഹോർമോൺസിനും റോളുണ്ട് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസിനും റോളുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ വരയ്ക്കുമുണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ പിറ്റുറ്ററി ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് സോ എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് ദ ആർ ദ പിറ്റുറ്ററി ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഓവുലേഷൻ ദ അറ്റെയിൻ എ പീക്ക് ലെവൽ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എൽ എച്ച് സെർജ് ഹിയർ ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക എൽ എച്ച് സെർജ് അപ്പോൾ എൽ എച്ച് സെർജ് ആണ് ശരിക്കും ഓവുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഹോർമോൺ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓവുലേഷൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ആൻസോ വിൽ ബി എൽ എച്ച് വിച്ച് ഹോർമോൺ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓവുലേഷൻ ആൻസോ വിൽ ബി എൽ എച്ച് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിച്ച് ഹോർമോൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫോളിക്കൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഹോർമോൺ ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി വെരി ഹൈ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസിനെ ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജിസ്റ്റിറോൺ ആണോ പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസിൽ ഏത് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്റ്റജൻ സോ ഈസ്റ്റജൻ ഈസ് വെരി ഹൈ കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോളിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണേത് ഈസ്റ്റജൻ ഈസ്റ്റജൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോളിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്റ്റജൻ ഫോളിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എഫ് എസ് എച്ച് പക്ഷേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോളിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്റ്റജൻ so which hormone is high during proliferative phase that is estrogen and which hormone is very high during secretory phase that is progesterone because uh, progesterone aanu avade alle namukku ariya ee red line nokku red line adana progesterone the line alle so it is very high because of this corpus luteum so progesterone is very high during the secretory phase So, in these questions, which hormone for ovulation, which hormone in proliferative phase, which hormone in secretory phase? We will learn about this. We will learn about this. We will learn about this. We will learn about the fertilization events. Where is the fertilization? Fertilization will happen in the ambulatory ischemic region. Fertilization will happen in the ambulatory ischemic region. And fertilization here you can say that uh, first of all sperms they undergo capacitation what is capacitation the activation of the sperm cell is called capacitation and it will be for 5 to 6 hours in fertilization events like we will go through there are many steps in fertilization events right i am going to speed up and you can note what is it different events nu paranjal first one is approximation of the sperm and ovum avvala thanne there will be acrosome reaction then egg activation egg reaction not egg activation it is egg reaction and after egg reaction there will be penetration of the sperm penetration of the sperm then there will be activation of the ovum activation of the ovum and finally there will be fusion fusion of the male pronucleus and female pronucleus idile njan choikkade ningal ipo events ella ezhudiyallo alle idile edana amphimixis amphimixis ennu paranjal that is fusion of the male and female pronucleus that is the last step ee avasanatha step aanu manasilayo that is amphimixis 
ഇനി നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ വേർ യു ക്യാൻ സി ദ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാനൂൾസ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേം യെസ് യു ആർ റൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേം ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ സോറി കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാനൂൾസ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് അതുവഴി പോളിസ്പേമി അവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും പോളിസ്പേമി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അഡീഷണൽ സ്പേംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പേമിന് അകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്താണ് വേറൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അപ്രോക്സിമേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അവിടെ യെസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തരത്തിലൊരു കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പേം ഹെഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓവത്തിൻ്റെ സോണാ പെല്ലിസിടയ്ക്കും തമ്മിലൊരു തമ്മിലൊരു കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് അവിടെ നെസസറിയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫെർട്ടിലിൻ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി ഫെർട്ടിലൈസിൻ യെസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്പേം ഹെഡ് യു ക്യാൻ സി ദ ആൻറ്റി ഫെർട്ടിലൈസിൻ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എന്താ ഇതിനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൈൻഡിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് now we call it as the binding and on the surface of the egg cell or on the ovum zona pellicida will contain fertilin or fert- sorry fertilizing 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 zp2 and zp3 these are the special kind of proteins found on the surface of the zona pellicida so this will help in uh, identification or this will help in attachment so attachment of the sperm head to this uh, zona pellicida it is with the help of uh, identification of these two proteins anti fertilizing and fertilizing idu nammalulla identification aanu allengil joining aanu avade approximation ennu paranja nammal parayunnathu okay pinne pala steps nammal ezhuthiyittundu alle appo adile details okke padikka okay fertilization corn form cheyunnundu avade cortical reaction nadakkunnundu amphimixis undu appo ee steps ella valare bhangiyayittu padikkuva അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തത് ക്ലീവേജ് ക്ലീവേജ് എന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അതായത് യോക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നോക്കൂ യോക്ക് കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണാം ഐസോലസിത്തൽ എക്സ് ഉണ്ട് എന്താ ഐസോലസിത്തൽ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് യോക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ക്ലീവേജ് ആയിരിക്കും ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആയിരിക്കും മീസോലസിതലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് വിൽ ബി ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ബട്ട് ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ബട്ട് ദ അതർ വൺ ഈസ് അൺഈക്വൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്ലീവേജ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് സോ ഹിയർ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആർ ഓൾ ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ബട്ട് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കാവിറ്റി ഫോം കോൾഡ് ബ്ലാസ്റ്റോ സീൽ so holoblastic cleavage will happen if there is no yolk or if the yolk content is very less pashe yolk in the distribution if telolysithal exam we are getting telolysithalum centrolysithalum angane okay anengil cleavage pattern different aanu myroblastic cleavage aanu undayirikka yolk undengil endanu myroblastic cleavage aayirikkum ipo myroblastic cleavage thana rendu type undu മനസ്സിലായോ ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എൻ്റെ സെൽ വിൽ ഡിവൈഡ് അതാണ് ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ സംഭവിക്കുക പക്ഷെ മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലോ മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൽ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂല എവിടെയാണോ യോ ക്യാപ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ റീജിയണിൽ മാത്രമാണ് ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുക ക്ലീവേജ് ഫോർ ഓ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് ആണ് മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് ആണ് ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഈ മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദ മോണിറ്റർ ടു ടൈപ്സ് ദർ ഈസ് ഡിസ്കോയിഡൽ മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആൻഡ് സൂപ്പർഫീഷ്യൽ മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ടീലോ ലെസിത്തൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് മാനറിലാണ് ക്ലീവേജ് നടക്കുക കാരണം യോക്ക് ഈ പോർഷനിലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് ലൈക്ക് മാനറിൽ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നു അത് ബേർ
ക്ലീവേജൻ എന്ത് പറയാ സൂപ്പർ ഫീഷ്യൽ സൂപ്പർ ഫീഷ്യൽ സോ ഡിസ്കോയിഡൽ മ്യൂറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഫീഷ്യൽ മ്യൂറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് സോ ക്ലീവേജ് ഓഫ് എനേക് ഈസ് വെരി മച്ച് ഡിപെൻഡ് ഡിപെൻഡഡ് ഓൺ ബൈ ദ യോക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ യോക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് ഇത് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ വിച്ച് ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ക്ലീവേജ് അപ്പോൾ ചില ചില ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൗ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ക്ലീവേജ് ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ സി എയ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ സ്റ്റേജ് കൂടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ വിളിക്കാം എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മോറുല എന്താ പറയുക മോറുല സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മോറുല സ്റ്റേജ് എം ഒ ആർ യു എൽ എ മോറുല it is very solid no cavity inside but when there is a cavity formed or when it becomes hollow hollow ball ay marumbol adine anandu paraya blastula so now the blastula in cross section you can see a blastocele then there will be formation of different germ layers here ectoderm endoderm and mesoderm when all these uh, three germ layers are formed that is called a gastula so blastula it is a single walled spherical structure but it will become a double walled cup le or double walled aayittu or cup aayi maaruvaanengil appo adana inu paraya gastula ennu paraya nalukku ariyam blastula yana implant cheyapadunnathu le implantation for blastula you can see in this picture the secondary oocyte it will meet the sperm cell here okay so fertilization happens and after fertilization the cleavage process will happen within this the fallopian tube and it will take 7 days for fixing or for implantation implantation etra divasa edukunnathu 7 days aanu kando appo sheriki implant cheyumbo endha sambhavikkunnu nokku implant cheyumbo ee blastula evade trophoblast portion aanu avade attach cheyunnathu edana trophoblast portion നിങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ പിക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബ്ലാസ്റ്റുല ഈസ് ഹാവിങ് ടു പോർഷൻസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ലെയർ കോൾഡ് ട്രോഫെക്ടോഡേം ഓർ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഈ പിക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സ്ഥിരമായി എൻട്രൻസിന് മാത്രമല്ല തിയറിക്കും ഒക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് എത്ര ചോദിച്ചാലും മതി വരാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നും ഇത് പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായി വരുന്നു ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് ചോദ്യം ഒഴിവാക്കുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഇതെന്താണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് അപ്പം ഇനിയും ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നർ സെൽ മാസും ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഏതാണ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ദ എംബ്രിയോ ആൻഡ് ദ ജേം ലേസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദിസ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് but the fetal membranes are developed from the trophoblast so this is the picture of a blastula which undergoes implantation okay now you know implantation in the varaymo yadarthathil not only a mere attachment after attachment the uterine wall will cover this embryo or it will cover this blastula le ee cover cheyumbodana allengil എംബഡഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ പറയാ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ട് മിയർലി ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെൻ ദ ഇസ് യുട്രെയിൻ വാൾ കവേഴ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ എംബ്രിയോ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദ യുട്രെയിൻ വാൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സോ ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ യു ക്യാൻ സി ദ കൊറിയോണിക് വില്ലായി ഡെവലപ്പ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് കോൾഡ് കൊറിയോണിക് വില്ലായി കൊറിയോണിക് വില്ലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കൊറിയോണിക് വില്ലായി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യൂട്രെയിൻ ടിഷ്യൂവും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂവും അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയോണിക് വില്ലയും യൂട്രെയിൻ ടിഷ്യൂവും ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റഡ് ആയി വരും ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റഡ് ആയി വന്ന് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാസെൻ്റ റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാസെൻ്റ വിച്ച് മേക്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫീറ്റസ് ആൻഡ് മദർ മദറിനും ഫീറ്റസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷനായി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാസെൻ്റ പ്ലാസെൻറ്റയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ
it will help in uh, removal of the waste it will help in a lot of other things yes it will help in movement of the antibodies through it some antibodies like igg can cross the placenta and it it can give passive immunity to the growing fetus and also the different hormones hormones in the list ok padikya eto edakke hormones aanu yes scg hpl le scg human chorionic gonadotropin human placental lactogen scg will help in maintenance of corpus luteum hmm? so after the formation of placenta it is not the lh from pituitary it is scg from placenta which will help in maintenance of corpus luteum and then hpl it will help in the development of the breasts and also there will be uh, human chorionic thyrotropin human chorionic uh, corticotropin thyrotropin ts uh, thyroxine deka secretion help him increase the secretion adu pole thane corticotropin aldosterone secretion help him adrenal gland in activate cheyid appolana kudala sodium okke undava le അപ്പോൾ കൂടുതൽ സോഡിയം ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈറോട്രോപ്പിനും കൊറിയോണിക് തൈറോട്രോപ്പിനും കൊറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിനും അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജിസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രജൻ ഓക്കെ ദെൻ റിലാക്സിൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലൊരു കാര്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് what are the hormones produced only during pregnancy you know progesterone and estrogen they can be produced even without a pregnancy but what about scg hpl and relaxin these are the hormones produced only during pregnancy with options i to choose kya right so hormones produced only during pregnancy are scg hpl and relaxin it's very important now coming to the other aspects uh, we can move on to the embryonic development embryonic development like we can go we don't have time right so in the next chapter we will discuss the things that we are going to discuss so let's look at the placenta classification which is the human placenta what type of placenta this picture you can see in the picture hemochorial why it is hemochorial because uh, all the maternal tissue portions are degraded or they are dissolved so the fetal tissue is directly in contact with the maternal blood here that is why human placenta is called hemochorial but in others uh, in other mammals you can see endotheliochorial or epitheliochorial so placenta types um kuda note cheyidum nalladana eto appo human placenta edaka fetal membranes involved aanu ennen anusarichu we call it as choreo allendoic placenta choreo allendoic placenta and according to the contact we can consider it as hemochorial placenta appo human placenta thanne namaku engane ok parayam choreo allendoic placenta annu parayam hemochorial placenta annu parayam karan classification pala criteria vechittana അല്ലെ എഗ്ഗിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലേ ഏലസിത ലെഗ് വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങളിതിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മന്ത് സെക്കൻഡ് മന്ത് ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണെന്നൊക്കെ പഠിക്കുക അല്ലേ ഹ്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് യു ക്യാൻ സി ഓർ യു ക്യാൻ ഹിയർ ദ ബീറ്റിങ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് with the help of a stethoscope so in the first month itself heart will begin to beat in the second month ningana series aayittu padikka na ella month indeyum kaaryangal padikkanda avashyamilla book il koduthathu endayalum padichu vekka eto second month il endana rudimentary limbs and digits are formed and after the third month third month kuda kaniyal nammal parayam avade endu complete aayi or first trimester complete aayi ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മേജർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് മേജർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിഫ്ത്ത് മന്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് മന്തിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യെസ് ദ 
there will be movement of the fetus. The mother can feel the movement of the fetus and also there will be formation of hair on the head. So, mothers can notice the movement of the fetus and also hair on head will be formed in the fifth month. Sixth month is second trimester. Second trimester is in the second trimester. Eyelashes develop, eyelids separate, hair covered on the body. So, these are the things in uh, second trimester. Then after the third trimester, after the third trimester, the embryo is complete in development and it is ready for delivery. So, a fully developed uh, fetus you can see in the third trimester. So, here you can see the ninth month, fully developed monitor pictures First month, second, third. So, this is the end of first trimester, this is the end of second trimester and this is the third trimester and end another. Yes. Now, the last part of that chapter is fetal ejection reflex. In fetal ejection reflex, uh, you can see the posterior pituitary is releasing oxytocin, which act on the uterine muscles. Oxytocin act in the everyday on uterine muscles. We need the uterine muscles. That is the contractions. That is mild uterine contractions. That is the fetal ejection reflex. Then these uterine contractions uh, will cause a cervical stretch and you can see it will again stimulate uterine contractions. So, here more and more oxytocin, more and more uterine contractions. So, this is actually a positive feedback. Kudal kudal contractions undagundin and sericha, kudal kudal oxytocin release. So, this is considered as a positive feedback. The maternal pituitary oxytocin release and it is acting on uterine muscles. Okay, not the post, not the fetal pituitary, but oxytocin release in the maternal. Ningle put option why you can spread the chuagan. Alangi chalapo, number thirty boom. Maternal no la walk in the water and chalapo kodaga, paternal nidigim. Father put father's pituitary nidigim. Fetal pituitary in the When you read the options, you have to be very much careful. Very careful. I think the entrance in a plus four in the bagaram, kitun again the irigim minus. Namal Vijayaki and Namala Karatan. Pashe overconfidence in Namala Vedaki. Lay in a chapter final portion, Nangal Kavarim topics under our lactation parayan under lay. Lactation, Namal important I padik and origarium, colostra the Gurishan. Colostrum is the rich in antibodies, IgA. IgA is antibody which will give passive immunity to the newborn. And colostrum is the first milk. It is yellow in color. It is low in fat, but it will have proteins. And it will have antibodies. A protein under, antibody under. Pashe, nyam baranya the, swadhi chonangal. Indu koravana? Fat to koravana. Fat content valare koravai rigim. Apo IgA. Immunoglobulin A and other other. End the immunity are good another? Passive immunity. About our chapter Lola Gairing Ladakayana. About delivery induced the anida good another hormone on oxytocin. Okay. Now in the next chapter we have a cherry chapter on Angulum, Nangalakariam, other reproductive health in a good son details. Lay WHO in a definition, World Health Organization a definition and then reproductive health in a good super and then. It is not merely physical health, but social. social, behavioral and emotional health is necessary for a reproductive healthy situation. It is all reproductively healthy. It is not only a physical health, but a health in all aspects of reproduction that is emotional, behavioral and social. And steps in uh, reproductive healthy society in India, we began in 19. 51 when we introduced the family planning and in 1997 we have introduced the RCH program you know what is RCH reproductive and child health care program and under reproductive and child health care programs we are doing lot of things to bring our society to that level 
in which we can call it as a reproductively healthy society. So here in a reproductively healthy society or in RCH program, what are the major tasks? Are the major tasks? We have to create awareness. We have to create awareness among people and we have to bring all the material support to make our society reproductively healthy. Each chapter la adhyate slide thana nangalu nokku. Nyan vechirikkana amnio sentences. And idu valari important aanu. And RCH program inde keelil varunna oru major alle oru karyam aanu amnio sentences. Edu sense laanu? Amnio sentences ennu paranjal endaanu adu? Amnio sentences is actually a prenatal diagnostic tool. What is amnio sentences? A prenatal diagnostic tool because it is conducted before birth of an individual. So it is a prenatal diagnostic tool to determine the genetic abnormality or metabolic errors. That's what I mean. That's what I mean. You said sex determination. But that's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. What is the aim of amniocentesis? It is not sex determination. Sex determination is possible. Sex determination is possible. Here, you, when you collect uh, the cells from the amniotic fluid, you can do the karyotype, you can determine the sex here. And along with that, you can also conduct some studies. Okay, biochemical studies, you can do the chromosomal analysis, you can analyze the different proteins present in the amniotic fluid. So, some people they misuse it for determining sex. And that sex determines the end of what Yes, if it is a female fetus, there is a chance of induced abortion. So, female feticides in Griseum. In the Griseum, female feticides. And then a female feticide and the Yes, killing of female fetus, that is female feticides. So, when there is a sex determination by amniocentesis, there is always a chance of increase in the number of female feticides. So, another contribution of RCH program is uh, Saheli. You know what is Saheli? Yes, it is a contraceptive pill and it is non steroidal in preparation. Usually, oral pills were steroidal. But Saheli is non-steroidal and it is having scent chroman. Scent chroman and the anti-steroidal preparation and Saheli and the pill. There will be no side effects. There will be no side effects. So that is also a contribution of our RCH program by its research. Now we can move on to the different uh, aspects of reproductive health, reproductive health, the different aspects are reproductively healthy society in a society reproductively healthy in a poor public ambitor. I would infant mortality rate. The criteria along with the characters body can have indications of reproductively healthy society. What are the indications? When there is low IMR, when there is low MMR. What is MMR? Maternal mortality rate. When there are more families with a small, small families in a number, good on less members of the families in a number of good on angle. Upper reproductively. Healthy society and other than a better detection and cure of STDs, other than a better awareness of sex related aspects, medical assisted deliveries, postnatal care, better postnatal care, and also decrease in the number of female feticides. All these are characters of a reproductively healthy society. I will tell you options. I will tell you what I am saying. Questions will be pick out from the options characters of a reproductively healthy society. So, we can see that we can see that we can see that. We can see that we can see that we can see that. Now, we can see that we can see that we can see that. In 1900, it was only 2 billion. But it rocketed to 6 billion when we crossed 2000. We can see that 6 billion is the world population. This is showing what? Population? 
explosion. You can call it as population explosion. Where in Greece are population explosion. Take the case of India. At the time of independence, we were only 350 million. 1947, 350 million. But now, in 2000, we have 2015, we have 1,000,000 to 1 million crores. What is the reason? If you have a reason, you can tell us about the reason. Low death rate. In this option, there is a high option. Let's say it. Low death rate, low IMR and MMR. In Greece, there is a low death rate. Low IMR and MMR. Increase in the number of people in the reproducible age. Reproducible age group will all occur in the number of all areas. They are good at the level. Well, then improvement in science and technology. That can come to the aspect side of our own. Now, any other topic, the chapter all of the sexually transmitted diseases in a good reason. Hey, a pretty table. Lam concise either good at the tool. No, cool. Sexually transmitted diseases, you know, they are also called venereal diseases or reproductive tract infections, STDs in it. Diseases which are transmitted by sexual contact, sexually transmitted diseases, they are also called VD, venereal diseases or reproductive tract infections. Short forms are going to be sexually transmitted diseases, you can see the list of them, you can see the protozoan kind of. All the virus are there, right? Organism type, bacteria, virus, right? There is a protozoan in there, right? Trichomonas, which is causing trichomoniasis. So, trichomonas, which is causing trichomoniasis, here it is a protozoan. It is very rare for a protozoan to cause a sexually transmitted disease. Usually, it will be virus or bacteria. Prevention, as well as the symptoms, it will be noted. The text will tell you one thing, the text will tell you one thing. All sexually transmitted diseases are completely curable if detected early, except for the case of AIDS, genital herbs and hepatitis. Now, if you have three diseases, you will be able to tell you one thing. You will be able to tell you. Text is a sentence. That is it. All the STDs are completely curable if detected early except for AIDS, Hepatitis B and genital herbs. If you have a viral disease, you can cure all the viral diseases. 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 You can cure all the early symptoms. You can cure all the itching and swelling. When it is uh, not diagnosed early, it will lead to pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease will lead to lead. And it may result in um, other complications like abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, and even cancer of the reproductive tract. Early symptoms are not. Ah, infection can't be detected, detected, or treated, or treated, or treated, because people don't have to be able to do it. Because STDs, people, they don't reveal that they have an STD. So, there is a social stigma behind this. Now, coming to the other topic, that is MTP. MTP. What is MTP? Induced abortion. What is that? Induced abortion. It is different from the spontaneous abortion. Spontaneous abortions uh, will happen even without the knowledge of the person. Sometimes there will be spontaneous abortion. Abortions people will notice when there is a uh, bleeding. Bleeding on the notice spontaneous abortions are induced abortion voluntary termination of pregnancy before reaching the full term is known as MTP or medical termination of pregnancy. How many MTPs occur annually? 40 to 50 million MTPs occur annually. And MTPs are very safe, supposed to be safe during first three months or during the first trimester. And later what will happen? That will result in complications for the fetus. Uh, fetus is already complicated. 
or it is we are actually removing it so there will be problems for the mother also so here adakka orthu padikkuva eto adu pole thane ee chapter la natural ah contraceptive methods parayunnundu le appo adile important aayittu ningal padikkenda contraceptive techniques namukku slides ilekku kuda povaa natural barrier intrauterine devices oral contraceptives injectables implants surgical methods appo adile edakkana hormonal iud's progesterone certain lng 20 now which is non medicated iud lips lup is non medicated iud okay which is copper releasing copper t and multi lord 375 so like that so the principle of a contraceptive device okay padika eto which is irreversible among them surgical method or sterilization method will be irreversible because uh, here in vasectomy and tubectomy it is irreversible because once you do the surgery you cannot attach it in a perfect manner perfect manner la attach cheyan pattulla alle so vasectomy and tubectomy both will uh, help in blocking of the male gamete or female gamete so vasectomy and tubectomy they are irreversible which is a widely accepted contraceptive technique in india it is iud which is most popular uh, contraceptive technique condoms or usage of barriers like condoms condoms are not only for males but also for females and uh, it is more popular because uh, it will also help in prevention of stds std preventive appo adond eda popular nu vichal barriers such as condoms edana commonly used in india accepted method accepted method iud because it will help in spacing children and also it will help in delaying pregnancy okay appo emergency contraceptive pills idakka anga padikkuva eto adu pole thana infertility last topic undu nalukku infertility causes of infertility art okay appo adu kuda paranju namukku anga avasanipikkam 7 point mathru ullu adile art il assisted reproductive technologies undu adile adile ivf et in vitro fertilization and embryo transfer idile stiram chodikunnana difference between zift and gift le idile zift nu parayumbo ningalku ariyam early embryos ne nammal fallopian tube lekkana vekkunnathu appo ana inna endu paraya zift gift vera oru technique aanu le gift endana gamete intra fallopian transfer and this is helpful for females who cannot produce ova but can conceive that is gift what is in vivo fertilization and uh, embryo transfer in in vivo fertilization and embryo transfer it is for that female who can produce ova but cannot conceive so surrogate mothers will be the in the case of in vivo fertilization and embryo transfer then there will be gift in vivo like that uh, artificial insemination it is when the male is having problem nerathekkullathakka female nu male undayirunnu pakshe males nu problem undavumbo mathram alle adu artificial insemination eh? when there is a low sperm count or whenever there is inability of a male to inseminate the female we make use of artificial insemination so all these are very important sadharana chodikunnadana difference between the zift and gift okay so nammal conclude cheyana നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും എല്ലാ പോയിൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം നേരുന്നു നല്ല റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്